가장 먼저 눈에 들어오는 건 4억 원대 타운하우스라는 저 현수막 단지가 엄청 크네요 가장 높은 곳에서 바라봤더니 글쎄요 <웃음> 전원주택은 로망입니다 하지만 그꿈 쉽게 이루어지진 않죠 정말 무수히 많은 시간과 비용이 들 수밖에 없는데요 그렇게 꿈과 현실 그 틈에서 갈등하는 사이 어느 날 마음속에 퍽 하고 걸리는 광고 문구 하나 최저가 몇 억대 분양 어? 가만 있어봐 이 정도면 이거 뭔가 되겠는데? 이런 분들 참 많으시죠? 하지만 제발 섣부른 결정은 <웃음> 모든 판단 일단 뒤로 미루시고요 우선 이 영상부터 보고 이야기하시죠 마침 꿈과 현실 사이 그 리얼한 갭을 잘 보여주는 현장에 다녀왔으니까요 바로 경기도 평택시 칠원동 토지가격은 제목과 썸네일에 있으니까 확인해 주시고요 그럼 가볍게 차로 한 바퀴 출발 최저가의 함정 경기도 평택시 칠원동 타운하우스들을 한마디로 표현하면 이렇습니다 왜 제목이 있다구냐고요 영상 끝까지 보시면 아마 충분히 이해하실 겁니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기입니다 엥? 전원마을이 아니라 웬 아파트 단지 일단 주변을 한 바퀴 돌아보죠 여기 타운하우스 분양 현장이 하나 있는데요 무턱대고 한번 들어가 보겠습니다 늘 그렇듯 가장 위쪽으로 올라가 봤는데요 언덕을 깎아서 만들었고요 몇 세대 안 되네요 세대수 정말 작습니다 또 요즘에는 고바위라고는 하지만 토목을 잘 해놔서 이 정도는 뭐 크게 무리가 없어 보이죠 여기 가장 뒷부분까지 아주 안전하게 잘 되어 있는 걸 확인할 수 있습니다 그나저나 여기 뷰가 그냥 전면 아파트 뷰인가요? 아무리 봐도 이건 좀... <웃음> 아 이게 끝! 여기서 끝이라고요? 아, 너무 작은데? 야 이거 이거 불량 안 나오는데 이거 무조건 주변을 돌아서 좀더 찾아봐야겠습니다 아파트를 끼고 슬슬 돌다 보니 웬 과수원이 쫙... 와 상당히 크네요 싱싱한 배와 과즙을 판다는 것 보니 배농장인데요 저 뒤쪽으로 오, 뭔가 규모가 좀 있어 보이는 타운하우스 단지 발견 그럼 그렇지 입구는 찾기가 쉬운 편이었고요 근데 어쩜 이렇게 아파트 바로 앞에 딱 붙어 있을까요? 가장 먼저 눈에 들어오는 건 4억 원대 타운하우스라는 저 현수막 전세대 남향 배치라고도 써 있고요 이렇게 일단 가격부터 내세우는 데는 별로 믿음이 <웃음> 뭐 하여간 안쪽까지 계속 들어가 보죠 앞쪽은 이미 분양돼서 입주를 마친 단지 같고요 요 뒤로는 이제 2차 분양을 막 시작하고 있네요 이 도로를 경계로 양쪽 타운하우스가 서로 다른 브랜드인 것 같습니다 지어진 양식이 전혀 다르죠 같은 회사라면 무조건 같은 스타일 그래야 자재값이 싸게 먹히니까요 아 저쪽에 고속도로가 그냥 보이네요 이 길로 나가면 바로 집에 가겠습니다 여기서 차를 돌려보죠 새로 짓고 있는 단지인데요 와 요즘 토목들 정말 이쁘게 잘 하죠 근데 단지가 엄청 크네요 옆에 1차 분양이 꽤 성공적이었나 봅니다 일단 무조건 위로 올라가서 살펴봐야죠 가장 높은 곳에서 바라봤더니 <웃음> 여기도 아파트 뷰 아니 이게 뭔 평택의 유행인가요 아까 분명 전세대 남향 뷰라는 게 바로 이 뷰를 말한 것 같은데요 <웃음> 글쎄요 <웃음> 아 여기서 뭔가를 판단하기엔 아직 이릅니다 일단 여기까지 왔으니 이미 살고 있는 1차 쪽까지 한번 가봐야겠습니다 아유 여기 괜찮습니다 토목도 물론이고요 길도 깔끔하게 잘 닦여있네요 요즘 필수라는 벙커 주차장도 잘 뚫려 있습니다 그나저나 집집마다 차들이 와우 여기서 차를 돌려 살짝 내려가 봤는데 어허 또 막혔습니다 옛날 동네는 그렇다 쳐도 요즘 짓는 동네까지 이렇게 길을 뚝뚝 끊어 놓는 건좀 에라 모르겠다 그냥 내친 김에 후진으로 정상까지 가자 다 올라왔더니 역시나 뭐 별거 없습니다 똑같은 아파트 뷰 아하 자세히 보니 여기서 살짝 아파트가 비껴서 덜 보이긴 하네요 브라보 근데요 이게 그렇게 막 기뻐해야 할 이유인가요 <웃음> 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 분명 작지 않은 타운하우스 단지들 확실히 여기에 들어선 이유가 있겠지 먼저 도로망부터 살펴볼까 또 주변에 학교가 안 보이던데 여기서 아이들 교육은 괜찮을런지 
아파트 규모가 작아 큰 마트와 병원은 없는 듯 그럼 대체 어디로 가야 하지? 그나저나 왜이 아파트 주변에 타운하우스들이 이렇게 생기는 걸까? 뭔가 특별한 이유라도 있나? 이 정도면 이 마을의 대략적인 분위기는 파악 되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 여기 동광아파트가 보이고 있네요 이 아파트 단지를 중심으로 양쪽으로 타운하우스가 이렇게 분포되어 있는 모습입니다 동광아파트 769세대 2003년 준공 벌써 20년이 다 되어가네요 예전엔 근처에 딱요 아파트밖에 없는 외로운 섬 같은 단지였다죠 그나저나 대체 이 아파트가 뭐길래 왜 마을들이 하염없이 전부 이 마을들만 바라보고 있는 걸까요? 바로 오른쪽에 동광아파트 단지가 보이고요 조금만 넘어가면 저기 굴뚝에 연기 올라오는 저기가 바로 쌍용자동차 본사입니다 그러니까 두 단지가 서로 마주보고 있는 상황이죠 아 이제야 좀 알겠네요 예전부터 쌍용자동차와 함께한 오랜 친구 같은 아파트라는 걸 일단 주변 교통은 어떤지 좀 살펴볼까요 먼저 오른쪽으로 경부고속도로가 크게 세로획을 그었고요 옆으로 평택 제천고속도로가 가로획을 그은 모습 또 여기 45번 국도를 타고 조금만 가면 평택 지제역으로 이어지죠 이야 이 정도면 자차 교통망 합격 인근의 쌍용차나 평택 종합물류단지가 괜히 여기 들어섰을까요? 다 이런 접근성 보고 들어온 것이겠죠? 그렇다면 대중교통은 어떨까요? 버스 정장이 있네요. 버스가 둘, 넷, 여섯, 여덟 개. 제가 버스를 알아보는 이유 바로 지하철과의 연계 때문입니다. 근처 가장 가까운 평택 지제역까지 어떤지 살펴보니 이런 이런 가긴 가는데 대부분 한번 갈아타야 되네요. 환승 없이 가는 노선은 딱 하나 3151번 그나마 멀리 돌아 역까지는 대략 45분 정도 소요됩니다. 흠, 이 동네에서 대중교통 그렇게 만만하지는 않은 듯 지금 정면으로 보이는 거는 아파트 중앙에 있는 평택 세비초등학교고요. 이쪽 방면으로 쭉 가면 평택 시청이 나옵니다. 평택역도 나오겠죠, 당연히. 가장 가까운 초등학교는 바로 여기 평택 세비초 마을에서 차로 5분 걸립니다. 근데 중학교, 고등학교는 아쉽게도 근처엔 없고요. 조금 더 멀리 봐야 합니다. 이렇게 위로 고덕지구로 가던 아래 동삭지구로 가던 하여간 신도시 쪽으로 나가야 만날 수 있는 상황. 하지만 길이 좋으니 충분히 자차만 있다면 아이들 픽업도 가능하겠네요. 야 간판을 아주 독특하게 해놨네요 저기. <웃음> 재밌습니다 여기서 미군부대는 살짝 거리가 있습니다만 어딘가 모습들이 왠지 미군부대스러운 느낌 기분 탓인가요? 아파트 앞 상가들입니다 농협, 식당, PC방, 부동산 작은 단지에 알맞은 딱 고만고만한 근접 인프라죠 그렇다면 대형마트는 어디에 있을까요? 평택 1등마트 네 마을에서 차로 5분만 가면 나오네요 이 마트를 중심으로 아래 동삭지구와 만나는데요 부족한 인프라들은 대개 이쪽에서 해결 가능 자 지금까지 정리해보면 자차 교통 괜찮고 학교 뭐 조금 빠지고 인프라 뭐 그냥 쏘쏘하고 이것들 플러스 최저가 때문에 이 타운하우스에 뭔가 뭔가 더확 끌리는 뭔가 없을까 이 앞쪽으로 나오니까 공사를 엄청 합니다 사방에 다 펜스를 쳐놨네요 브레인시티 일반 산업단지 카이스트 평택 캠퍼스 여러 가지가 참 많습니다 와 정말 현장 엄청 크죠 마을 인근 가장 큰 호재인 브레인시티입니다 우리 마을이 여기 있으니까요 확실히 수해 지역 맞습니다 네네 알겠고요 근데 대체 저게 뭔데 쉽게 말해 산업단지와 대학 병원을 세계 곳곳에서 유치해 하나의 도시를 만든다는 계획 이대로만 완공되면 평택 값어치는 정말 확 올라갈 듯 2023년을 목표로 현재 열심히 공사 중이네요 저 직사 홍이 누누이 말씀드립니다 전원주택 호재, 타운하우스 호재 절반은 털어서 들으세요 일단 매물이 되고 나면 차익 실현 웬만해선 어렵거든요 자 이제 좀 정리가 되시나요? 최저가 몇 억대 분양? 이 광고처럼 여러분 꿈이 금방 현실이 될것 같은가요? 새해니까 또한번 당부드립니다 그 도장 잠시 넣어두세요 급할 것 하나도 없습니다
최저가의 함정 경기도 평택시 칠원동 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 제가 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다 먼저 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다 주거독립 만세!